প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন আর রমজান মাস চলছে অবশ্যই এখন এই মুহূর্তটাতে আপনারা সবাই ব্যস্ত ইফতার তৈরিতে আমি ঠিক বলেছি তো ইফতার আছে কি থাকছেন ট্রেডিশনাল ইফতার নাকি এর বাইরে কিছু এর বাইরে কিছু যদি না করে থাকেন ঝটপট কিন্তু করে নিতে পারেন যে রেসিপিটা এই মুহূর্তে আমি নিয়ে এসেছি এন মোহাম্মদ প্লাস্টিক প্রেজেন্টস এশিয়ান কিচেনে আমি শ্রাবণ তহিদ তো আছি এবং সেই সাথে আমাকে যিনি মজাদার মজাদার রেসিপি শেয়ার করেন আপনাদেরকে আমি বুঝিয়ে বলি তিনি আমাদের সাথে আছেন রন্ধন শিল্পী জলি খান হ্যালো হাই কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ তুমি কেমন আছো আমি বেশ ভালো আছি আর রমজান মাস চলছে আমার মনে হয় কি রমজান মাসে তো আসলে সৃষ্টিকর্তার একটা আশীর্বাদ আমরা বলি পবিত্রতা এই সময় কিন্তু কেউ যদি প্রপারলি রমজান মাসটাকে ওভাবে যেভাবে আসলে আমাদের করা উচিত সেভাবেই পালন করে তার মন অনেক ফ্রেশ হবে পবিত্র হবে শরীরের অনেক চেঞ্জ কিন্তু এই সময় আমরা বুঝতে পারি কিন্তু আমরা বাঙালিরা সেটা করি না অনেকেই করি অনেকেই করি না অনেকেই করি অনেকেই করি না হ্যাঁ অবশ্য বুঝা যায় কে করে কে করে না 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 আমি আপনি আপনিও হয়তো করেন আপনি এই জন্য কিন্তু মনের দিক থেকে সবসময় এত বেশি প্রাণোচ্ছল থাকেন হ্যাঁ আমার খুব প্রিয় তবে এখানে যে আমরা ডেজার্ট বলছি চিনির পরিমাণটাতে থেকে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে তুমি চাইলে মধু দিতে পারো এটাই বলছি না মধু দিয়ে করবা কিন্তু আজকে আমি সুগারটা দিয়েই করব হ্যাঁ প্লিজ চলো আমরা আমাদের কাস্টার্ড করতে যা যা লাগছে সেটা বলে দিচ্ছি দুধ লাগবে অবশ্যই দুধ নিয়েছি এখানে আমি 250 গ্রাম তারপর বাদাম নিয়েছি এটা গার্নিশিং এর জন্য চিনি নিয়েছি ডিম নিয়েছি একটা আর আমি এখানে কাস্টার্ড পাউডার ব্যবহার করব না কাস্টার্ড দশক কাস্টার্ড পাউডার ছাড়াও কিভাবে কাস্টার্ড বানানো যায় সেটা আজকে দেখিয়ে দেব ঠিক আছে আর হচ্ছে লাগছে কলা ফ্রুটসটা তোমার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে তুমি যে কোনো ধরনের ফ্রুটস দিতে পারো তোমার পছন্দ মতো তো আমি কলা দিচ্ছি এখানে ভ্যানিলা এসেন্স দিব সামান্য যে ডিমের কুসুমটা দিব সেটা যেন স্মেলটা চলে যায় চলে যায় আর একটু ভালোও লাগে ওকে তো মিষ্টি জাতীয় খাবারে আমার কাছে মনে হয় কি সামান্য যদি পিঞ্চ লবণ দেই তাহলে যে আমার যে মিষ্টির যে একটা ব্যালেন্স সেটা ঠিক থাকে চলে আসে এটা হচ্ছে আমার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া একটা সিক্রেট সেটা হচ্ছে আমার মা বলে ডেজার্টে অলওয়েজ আমি যদি একটুখানি ঘি দেই আর একটু যদি লবণ দেই তাহলে সুগারের সাথে এত চমৎকার একটা ফ্লেভারিং হয় যে ওটা খেতে অনেক মজা লাগে তারপর হচ্ছে আমি অ্যাপেল দিব দুই ধরনের আঙুল নিয়েছি একটা কালো আঙুল একটা হলো সবুজ আঙুল আর এখানে বেদানা নিয়েছি আচ্ছা ফ্রুটসটা তোমার উপরে নির্ভর করছে ট্রুলি আর সব ধরনের ফ্রুটস মানে কিন্তু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিনস মিনারেল আমরা একটা কথা বলে থাকি যে ওয়ান অ্যাপেল কিপস ইউ অ্যাওয়ে ফ্রম ডক্টরস মানে একটা অ্যাপেল যদি প্রত্যেকদিন আপনি খান তাহলে আপনাকে ডক্টরের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই হবে না প্রথমে আমি চুলায় কিন্তু না প্রথমে আমি আগে এগুলো সব নিয়ে নেব একসাথে আচ্ছা সবগুলো একসাথে হ্যাঁ সবগুলো একসাথে না আগে আমি কাস্টার্ডটা বানিয়ে নেব আর কি সেটার জন্য আমি দুধ নিয়ে নিলাম ওকে হ্যাঁ এখন এখানে আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি তুমি এখানে মধু দিতে পারো ওকে চিনি দিয়ে দিচ্ছি আমি টু টেবিল স্পুন তারপরে দিয়ে দিব কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ার রাইট হ্যাঁ দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দেব তবে কেউ যদি চায় কাস্টার্ড পাউডার দিয়েও কিন্তু বানাতে পারে করতে পারে হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম সবাই কিন্তু কাস্টার্ড পাউডার দিয়ে বাজার থেকে কিনে এনে কাস্টার্ড পাউডার দিয়ে করে হ্যাঁ কিন্তু আমি কি করি কাস্টার্ড পাউডারটাকে কখনোই ব্যবহার করি না সাধারণত আমি সব সময় এই কাস্টার্ডটা নিজে করে নেই ঘরে যদি ডিম থাকে কর্নফ্লাওয়ার থাকে তাহলে হয়ে যায় বাহ কিন্তু কিভাবে করছি সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছি ডিমের কুসুমটা ব্যবহার করব হ্যাঁ এখানে আমি শুধু ডিমের কুসুমটা ব্যবহার করব আমি যেটা করি আমি হচ্ছে দুধটাকে একটু ঘন করে নেই আচ্ছা ওটা আমি অনেক সময় জাল দিয়ে ঘন করে তারপরে হচ্ছে আমরা ঠান্ডা করে এখন আমরা কাস্টার্ড পাউডার দিতে পারি তো এই যে এখন মিক্স করে নিব এখানে সামান্য লবণ দিব সামান্য পিচ দিতেও পারি নাও দিতে পারি এটা কোনো যার যার ইচ্ছা এটা অনেকে দেয় অনেকে দেয় না চুলাটা ধরিয়ে নিচ্ছি এখন দিয়ে দিব এটা অনবরত নাকি হবে হবে ভাই এই কাজটা আমি এখন তোমাকে দিব আমি হচ্ছে ফ্রুটসগুলো কেটে নিব হ্যাঁ প্লিজ 
কাস্টার্ড তো আমি বাসায় প্রচুর বানাই তাই তবে এটার মধ্যে ফ্রুটস এর বাইরে আমি অনেক কিছু দেই লাইক অ্যাপেল দাই কেক দাও কখনো কেক দেই কখনো হচ্ছে ব্রেড আছে না ব্রেডটাকে ছোট ছোট টুকরো করে এই যে একটু ঘিতে ভাজলে ওটা অনেক ক্রিসপি এন্ড ক্রাঞ্চি থাকে আচ্ছা আর এই যে আমরা এতগুলো ফ্রুটস দিচ্ছি এখানে এখানে কিন্তু আরেকটা কথা বলি শ্রাবণ আমি ওখানে কিন্তু এখনো একটা জিনিস দেইনি সেটা কি বলো দেখি এসেন্স তো আপনি দেন নাই আর তুমি দেখতে পেরেছো ওটা হ্যাঁ আমি চিন্তা করেছি ওটা আপনি একটু পরে দেবেন এসেন্সটা দিলে কি হয় যে আমি ডিমটা দিলাম এটা গন্ধটা আর থাকবে না এসেন্সটা অনেক সময় এই ডিমের কুসুমের যে গন্ধটা সেই গন্ধটা দূর করে দেয় হ্যাঁ আর যে ফ্রুটসের কথা বলতেছিলাম যে মানে আমরা যদি ফ্রুটস রেগুলার খাই তাহলে আমাদের কিন্তু ক্যান্সার তারপরে হচ্ছে হার্টের ডিজিজ এসব থেকে আমরা দূরে থাকবো আমাদের ডাইজেশন প্রবলেম দূরে থাকবো আমরা এই ফ্রুটস দিয়ে চাট করতে পারি ফ্রুটস দিয়ে সালাদ করতে পারি অনেক কিছু করতে পারি তাই না শুধু এইভাবে যে ফ্রুটস খেতে হবে এমন কোনো কথা নাই গ্রেপসের মধ্যে আর ব্যানানার মধ্যে যে ন্যাচারাল সুগারটা থাকে এটা আমাদের হেলথের জন্য সুগার হলেও এটা আমাদের হেলথের জন্য অনেক ভালো সুগার এখানে আমি দশ বারোটা আঙুর নিলাম এখান থেকে আমি কালো আঙুর নিব দুই ধরনের আঙুর দুই ধরনের আঙুর নিব তারপরে <laughs> 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 তারপরে বললাম তো অ্যান্টি ক্যান্সার অনেক কিছু থাকে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে আর ব্যানানা দেখতে পাচ্ছি এখানে সেই সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি বেদানা বেদানা এই দুটো কিন্তু আমাদের বডির আয়রন সোর্সের একটা চমৎকার দুটো ফল আর কি যাদের হচ্ছে হিমোগ্লোবিন কমে যায় রক্ত কমে যায় তাদেরকে আমরা এই ফলগুলো খেতে বলি অ্যাপেলের খুসাটা সহ কেটে নেব তাহলে দেখতে ভালো লাগে হ্যাঁ আর খেতেও কচকচে থাকে কচকচে থাকে এখানে আমি কিন্তু ইচ্ছা করলে ওই যে একটা একটা ফল আছে না কি বলে সাদা টাইপের নাশপাতি নাশপাতি সে নাশপাতিও দিতে পারি হ্যাঁ আম দিতে পারি হ্যাঁ যখন ফ্রুটসই দেয়া যায় সব ফ্রুটস দেয়া যায় আর আমার কাছে মনে হয় সবচাইতে সহজ একটা রেসিপি এটা হ্যাঁ পারে না এমন কেউ নাই আমার মনে হয় দুধটাকে একটু জ্বাল দিলাম তবে একটা জিনিস নতুন রাঁধুনি যারা তারা কিন্তু পারে না এই যে তারা তো কখন ঠান্ডা অবস্থায় যে মানে কাস্টার্ড পাউডারটাও কিন্তু ঠান্ডা অবস্থায় দিতে হয় দুধের মধ্যে এটা অনেকে জানে না জানে না আর আপনি যেভাবে করলেন যে ডিমের কুসুম দিলেন এটা কিন্তু ঘন হয়ে আসছে হ্যাঁ দেখি একটু এটা হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা আরও ঘন হয়ে যাবে এবং ঠান্ডা হতে থাক ঠান্ডা হতে থাক একটু ঠান্ডা হতে থাক আমি একটা ব্রেক নিয়ে ফেলি অবশ্যই দর্শক আপনারা দেখছেন মোহাম্মদ প্লাস্টিক প্রেজেন্স এশিয়ান কিচেন আজকে আমরা দেখাচ্ছি ফ্রুটস কাস্টার্ড নিচে একটা ছোট্ট বিরতি কোথাও যাবে না আমাদের সাথে ছিল আশা করবো সাথে থাকবেন আমরা করছি একটা ডেজার্ট আসলে সারাদিন রোজা রেখে 
মিষ্টি মুখ করতেও মাঝে মাঝে আমাদের বেশ ভালো লাগে ফ্রুটস কাস্টার্ড বানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন জলি খান আমরা ফ্রুটস কাস্টার্ডের কাস্টার্ডটা তৈরি করে ফেলছি অলরেডি হ্যাঁ এখন ফ্রুটসের মধ্যে আমি কলা গুলো কেটে নেছি কলা কলা তো আয়রন আমি এর আগেও বলেছি আবারো বলছি মেদের প্রচুর পরিমাণে কলা খাওয়া উচিত সবারই তাই আয়রনের প্রচুর পরিমাণে ঘাটতি আমাদের মেদের শরীরে একটা বর্ষে পড়ে হয় বাচ্চাদেরকে আয়রন যুক্ত খাবার খাওয়ানো উচিত সবারই খাওয়া উচিত एक्चुअली একটু ডিশ লাগবে আমার ওখানে একটু ডিশ দাও थैंक यू আপনার ফ্রুটস খেতে কেমন লাগে আমার ফ্রুটস খেতে ভালো লাগে না খুব একটা ভালো লাগে ভালো লাগে না যার জন্য আমি ফ্রুটস দিয়ে চাট করে খাই ফ্রুটস দিয়ে এই কাস্টার্ড করে খাই শুধা শুধা আর কি ফ্রুটসটা খাই না আমার ফ্রুটস খেতে ভালো লাগে না একটা তাহলে ফ্রুটস তখন জুস বানায় খেতে পারেন হ্যাঁ ফ্রুটস দিয়ে জুস বানায় খাই মানে নানান ধরনের জিনিস করে করে তারপরে খাওয়া হয় কিন্তু শুধু শুধু খেতে ইচ্ছা করে না বুঝতে পেরেছি আর সেভাবেও হলে সেভাবেও খাবেন তবু খেতে হবে খেতে হবে আমরা হচ্ছে ফ্রুটস আর ভেজিটেবল কম খাই জন্য ইদানিং কিন্তু ক্যান্সারের ঝুঁকিটা অনেক বেশি সবার আছে আর আমরা যখন করব বাসায় যখন করব শ্রাবণ্য এই যে কাস্টার্ডটা করলাম এই কাস্টার্ডটাকে আমরা ঠান্ডা করে নেব হ্যাঁ রাইট আর ঠান্ডা করার জন্য আমরা কি করব ঢেকে রাখব একটা র্যাপিং পেপার দিয়ে ঢেকে রাখব তাই হ্যাঁ র্যাপিং পেপার দিয়ে ঢেকে রাখলে কি হবে উপরে যে একটা শক্ত আবরণ সরের মতো সেটা আর করবে না ওকে ইম্পর্টেন্ট টিপস ফর মি টিপস এটা আর যদি আমরা হাত এটা দিয়ে আমরা ঠান্ডা করার জন্য বারবার নাড়তে থাকি তাহলে পানি উঠে যাবে ও ওকে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি দেন ফ্রুটস গুলো দেব কিন্তু আমাদের তো সময় নাই হ্যাঁ আমরা কি করব এখন দিয়ে দিব ওকে কলা গুলো দিয়ে দিচ্ছি তারপরে দিচ্ছি হচ্ছে এই যে দুই ধরনের আঙ্গুর কেটে রেখেছিলাম সেই আঙ্গুরটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি বেদানা তারপরে দিব একটু এটা পরে দিয়ে আপেল দিব হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে একটু বাদাম দিব তবে আমি একটু বাদামটা ফুটিয়ে দিয়ে নিয়ে কুচি করে নিই আবার আমি অনেক সময় করি বাদামগুলো একটু ঘিয়ে ভেজে দিই হ্যাঁ ঘিয়ে ভেজে দিলে কি হয় সেটাও আমি একটু বলে দিই হ্যাঁ ঘিয়ে ভেজে দিলে ওটা তুমি কাস্টার্ডটা দুই দিন পর্যন্ত চার তিন দিন পর্যন্ত রেখে দিবা কিন্তু সেটার কোনো গন্ধ থাকবে না গন্ধ হবে না বাদামগুলা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যদি সাথে সাথে খেয়ে ফেলি আমরা এই কাঁচা বাদামটা দিতে পারি আর যদি আমরা রেখে দেওয়ার চিন্তা করি হুম তখন আমরা কাঁচাটা এই ভেজে নিব একটু ঘিয়ে এটা আমরা একটু ক্রাশ করেও নিতে পারি হ্যাঁ কিন্তু আমি এভাবে কেটে কুচি করে নিলাম फ्रिजे रेखे ठंडा खाब मन अधिकारी होते विश्वास माइंड जान ना बसिंदर किचेन रखार प्लस्टिक विभिन्न धरण उपकरण रही है दर्शक সেটা দিয়ে কিন্তু আপনারা আপনাদের কিচেনকে পরিপাটি সুবিন্যস্ত করে রাখতে পারেন যাতে খুব সহজে সুন্দর করে যে কোনো সময়ে আপনার মনের মতো রেসিপি তৈরি করতে পারেন বাস আর কিছু করা লাগবে না তো হয়ে গেল আমার ফুড ক্রাস্টার্ড বাহ थैंक यू थैंक यू सो मच এটা দেখে কেউ কি খেতে চাইবে না এমন কেউ আছে পৃথিবীতে আই ডোন্ট থিং সো এটা দেখতে যেমন অনেক ডেলিশিয়াস দর্শক আমি জানি এটা খেতে অনেক মজা হবে আর ফ্রুটস তো আমাদের কেন খাওয়া উচিত এটা তো অনেকটুকু সময় ধরে আমি বলেছি এটার মধ্যে দুধ যেহেতু রয়েছে সব বয়সের মানুষের জন্য একটা পারফেক্ট একটা খাবার 
সো শুধুমাত্র ইফতার না যে কোনো সময় ইভেন দো ঈদের দিনও আমরা কিন্তু এরকম মজাদার একটা ডেজার্ট করতে পারি আর যিনি এত চমৎকার করে এতক্ষণ আমাদেরকে দেখালেন এই ডেজার্টটা কিভাবে তৈরি করতে হয় তাকে ধন্যবাদ দেবার পালা জলে আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাকে অনেক 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 ধন্যবাদ কারণ তুমি আমাকে বরাবর প্রতিবারই আর কি হেল্প করো আর আমার কাজটা খুব সহজ হয়ে যায় ধন্যবাদ এশিয়ান টিভিকে এবং দর্শক আপনাদেরকে প্রিয় দর্শক অবশ্যই আপনাদেরকে ধন্যবাদ কারণ আপনাদের জন্যই কিন্তু এত মজাদার মজাদার রেসিপি নিয়ে আমি শ্রাবণ হাজির হয়ে এশিয়ান টেলিভিশনের পর্দায় আজকের রেসিপি নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে এরকম মজাদার এবং ডিফারেন্ট ইয়ামি ডেজার্ট হোক আর যে কোনো রেসিপি হোক নিয়ে আমি ফিরবো এন মোহাম্মদ প্লাস্টিক প্রেজেন্স এশিয়ান কিচেনে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ